क्लास फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर फोर्टीन फ्रिक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ चलिए फ्रिक्शन के बारे में समझ लेते हैं और अच्छे से इसको समझना है चैप्टर को तो लेट अस स्टार्ट तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है कि पहले हम क्या करते हैं हाथ तो दोनों हाथ को जो है आपस में रगड़ना चालू करते हैं फिर उनके बीच में तेल डाल देते हैं ऑयल डाल देते हैं डालने के बाद फिर रफ करते हैं रगड़ते हैं तो रगड़ने पर हम हमें चिकनाहट सी महसूस होती है बहुत आराम से स्लिप कर जाता है तो इसी को समझाया गया है कि जैसे हमने ऑयल डाला ऑयल डालते ही हमारा क्या हो गया फ्रिक्शन कम हो गया पहले जो रगड़ रहे थे तो गर्म हो जा रहा था हाथ वो फ्रिक्शन के कारण ही था ड्यू टू फ्रिक्शन तो वही चल रहा है हमारा इस क्वेश्चन के थ्रो हम बताना चालू करेंगे इसको रब बोथ योर पार्म टूगेदर नाउ अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन योर पार्म एंड रब देम अगेन तो फर्स्ट ये इन बोथ द कंडीशन वाट डिफरेंस डिड यू फील ऑन रबिंग योर पार्म तो क्या है देखो वेन वी आर रबिंग ओनली देंड्स मोर पावर इज रिक्वायर्ड एंड हीट इज जनरेटेड इन पल्स एंड ऑन अप्लाइंग ऑयल लेस पावर इज रिक्वायर्ड एंड हीट इज नॉट जनरेटेड दोनों ही डिफरेंस इसके अंदर आ गए हीट जनरेट नहीं होती है और पावर भी कम लगती है मतलब क्या होता है ये रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को ये ही फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन के कारण होता है चलिए देखिए आगे सेकेंड में है वाट में बी द रीजन तो रीजन बताया गया यहाँ आंसर में ऑयल ड्रॉप रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन पालम्स एंड हीट वॉज नॉट जनरेट फ्रिक्शन जनरेट वेन टू सरफेस रीच अदर दिस प्रिवेंट द थिंग फ्रॉम स्लीपिंग रोलिंग चलिए ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा नंबर वन करके एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में ये मार्बल है मार्बल की गोली है इसको यहाँ स्लोप पे डाल करके छोड़ दे रहे हैं नीचे जो है आपका चिकना पर्स है और ये काफी दूर तक जाएगी लेकिन अगर यहाँ पे मैट वगैरह बिछा देते हैं फिर छोड़ते हैं इसको तो ये थोड़ी कम दूर जा करके ही रुक जाएगी यही एक्सपेरिमेंट यहाँ करके बताया गया है चलिए देखते हैं नीचे मैच बॉक्स भी दिखाई दे रहा मैच बॉक्स पे भी जो स्टिक जलाते हैं तो वो यहाँ पर जो जलती है इस जगह पे वो भी ड्यू टू फ्रैक्शन ही जलती है चलिए देखिए As shown in the picture, keep the books in a slow position on a plain surface and roll a marble on it. Now, spread a rug on the plain surface and roll the marble again. तो ये यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पर क्या है काफी डिस्टेंस तक ये मार्बल पहुंच जाएगा काफी दूर तक और इसमें क्या होगा मार्बल बस यहीं तक जाकर रुक जाएगा पास में ही रुक जाएगा तो इसी को और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या है फर्स्ट है इन विच कंडीशन कुड द मार्बल कवर मोर डिस्टेंस सो आंसर है ऑन अ वैकेंट सरफेस द मार्बल विल कवर मोर डिस्टेंस सेकंड है इन विच कंडीशन कुड द मार्बल नॉट गो वेरी फॉर सो आंसर है रिजिड सरफेस विल नॉट गो वेरी फॉर थर्ड है आउट ऑफ द टू सरफेसेस Which surface was able to produce more friction? So answer है rigid surface is able to produce more friction. जितना rigid होगा उतना ही ज्यादा friction मिलेगा चलते हैं experiment number टू की तरफ ये है experiment number टू आपका book के अंदर दिया हुआ है This time roll the marble from different sides. Observe the effect on its moment. Change the level of the slant of the book. Hold one end of the book with your hands, and other should touch the floor. Now roll the marble from the end, which is high to palm, plain floor. Mark with a chalk the place where the marble reaches. Conduct the same experiment by changing the slope of the book each time. चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें फर्स्ट है द मार्बल रोल फ्रॉम व्हाट हाइट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो यही आंसर इन्होंने दिया है मार्बल विल कवर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस व्हेन रोल फ्रॉम अपर पोजीशन ऑफ बुक 
Second question at the marble rolled from what height covers the shortest distance? Answer is marble will cover shortest distance when rolled from the bottom part of the book. Third me dekho kya hai. Is there a relation between the slope of the book and the distance covered by the marble? So answer is yes. When marble is rolled from above, the slope covers more distance. And when rolled from bottom part covers less distance. Matlab, jitni jade distance rahegi, ye height aapki jitni jade rahegi. Yahan par ye jo height hai aapki, ye wali height. Agar jade rahegi, to ye distance aage jade kawal karega. Ye distance jade rahegi. Aur ye height agar kam kar di gai, yahan kar di gai, ya niche rahen diya, to ye cover distance kam karega. चलिए ठीक है अब आगे देखते हैं जरा ये एक और बताया हुआ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है ये इसको भी समझ लीजिए क्या बताया गया इसके अंदर टेक अ बुक कीप इट ऑन फ्लोर एंड पुश इट विद योर फिंगर नाउ कीप थ्री और फोर मोर पेंसिल्स अंडर द बुक इन अ वर्टिकल पोजीशन नाउ पुश द बुक मतलब एक बार क्या करना है बुक को वैसे ही खाली रख करके हाथ से पुश कर रहे हैं और एक बार नीचे पेंसिल कर करके ये पेंसिल देखो रखे हुए हैं और ये रोलिंग करने चालू कर देती है ऐसे जब तक पुश करेंगे तो रोलिंग करेगी तो रोलिंग करते ही क्या होगा ये रोलिंग ऐसे होने चालू हो जाएगी ये रोलिंग होती है देखो तो ये धीरे से चलने चालू हो जाएगी मतलब ये आसानी से चल पड़ेगी लेकिन ये वाले में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो इसलिए यहाँ पर फ्रेक्शन बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर फ्रेक्शन कम हो जाता है इसी को क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं जरा क्या समझाया गया इन्होंने फर्स्ट है इज लेस एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश द बुक आंसर है यस लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश द बुक सेकेंड है वाट डू यू फील इज द रीजन बिहाइंड इट इसके पीछे क्या रीजन है वो बताना है तो फ्रिक्शन ही है सो द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड बुक इज रिड्यूस्ड बाई द पेंसिल्स थर्स लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश द बुक चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर फोर की तरफ बढ़ चलते हैं ये क्या कह रहा है वेन एवर नीलम ओपन द डोर ऑफ हर हाउस सी हैज टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड द डोर ओपन विद अ क्रेक नीलम्स मदर आस्क हर टू पुट ऑयल इन लेट्स ऑफ द डोर नीलम डिड वाट हर मदर वॉज टोल्ड द प्रॉब्लम सॉल्व चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन मतलब ये दरवाजे को खोला उसने नीलम ने तो दरवाजा चूं चूं की आवाज करता हुआ मतलब साउंड करता हुआ खुलता है तो मम्मी बोलती है इसमें कुछ ऑयल डाल दो जो इसकी चटकी होती है कब्जे होते हैं उसमें डाल दीजिए ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल डालने से क्या होता है रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन उसका आवाज वो चू चू की करता था जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो फ्रिक्शन के कारण करता है लेकिन जैसे ऑयल डाल देते हैं फ्रिक्शन कम हो जाता है और कम होते ही वो आवाज बंद हो जाती है और इजिली ओपन हो जाता है डोर चलिए किसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन हैं ऑन ओपनिंग द डोर व्हाई डिड इट प्रोड्यूस अ साउंड सो आंसर है ड्यू टू द जैम ऑफ हिंज ऑफ डोर द फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंड इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन ओपनिंग After oiling, why could the door be opened easily without any noise? So answer is after oiling, the jam of hinge joint of door reduces and reduces and friction is also reduced. Thus, door open easily without any noise. Third question is why are the parts of the cycle oiled? At regular intervals. So answer है the part of cycle are oiled at regular internal so that the parts of cycle can work without friction and noise. मतलब oiling इसलिए करनी पड़ती है तो उसमें friction कम हो जाए, reduce हो जाए और without noise के वो cycle चलती रहे. तो cycle के लिए भी time to time हमें oiling करानी पड़ती है. चलिए next question देखते हैं क्या है? On which rolling pin can you roll a chapati easily, a smooth wooden one or a rough wooden one? So answer है 
chapati can be easily rolled on a smooth wooden rolling pin matlab ye hai jo chakla hota hai aapka usko par jo roti banate hain to usme jo roll out karte hain agar wo chikni surface hai yani ki bilkul smooth hai to to aasani se ban jayegi otherwise nahi banti hai kyunki usme friction aa jata hai चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन विच ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग स्टोन वुड यू बी एबल टू ग्राइंड स्पेसिस एंड चुटनी बेटर सो आंसर है यहां द स्पेसिस एंड चुटनी कैन बी ग्राइंडेड ये चटनी है बच्चों बेटर इन अन इवन ग्राइंडिंग स्टोन अनिवन ग्राइंडिंग स्टोन है तो आसान से चटनी इस जाती है चलिए अच्छी बात है नेक्स्ट देखिए ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस कैन वी वॉक इजली सो आंसर है वी कैन वॉक इजली ऑन इवन एंड फ्रिक्शनल सरफेस जिस पर फ्रिक्शन ज्यादा रहे उस पे हम इजली चल पड़ेंगे पता चला पैर के नीचे केले का छिलका पड़ा तो थोड़ा हम सीखेंगे क्यों क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा पैर पड़ते ही केला क्या करेगा फ्रिक्शन को कम कर देता है और व्यक्ति दड़ाम से गिरता है तो क्वेश्चन नंबर फोर कैन यू थिंक ऑफ अ सरफेस विद नो फ्रिक्शन व्हाट विल हैपन देयर सो आंसर है ऑन अ सरफेस विद नो फ्रिक्शन वी कांट वॉक इजीली एंड देयर विल बी चांस ऑफ स्लिपिंग फॉर एग्जांपल ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस If oil falls, then friction is reduced, and on walking we will fall down. What are the conditions that cause friction? So answer is friction depends on conditions upon the position of surface, smooth or uneven, and height, slope. के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर अ रिस्क ऑफ स्लिपिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस सो आंसर है देयर इज अ रिस्क ऑफ स्लिपिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस ड्यू टू लेस फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम होते ही स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं व्हाई आर द पत्तास ऑफ अ फ्लोर मिल स्टिक जो पट्टा लगता है फ्लोर मिल पे उस पर स्टिच करते हैं तो आंसर है द पट्टा ऑफ अ फ्लोर मिल इज स्टिच फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पट्टा सो दैट द वीट कैन बी प्रॉपरली ग्राइंडेड जिससे कि क्या हो जो वीट है यानी गेहूं है वो आसानी से पिस जाए इसलिए उसके अंदर फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है विदाउट फ्रिक्शन वो नहीं पिस पाएगा चलिए आगे देखते हैं How does friction help in walking and running? Friction नहीं होगा तो run नहीं कर पाएंगे walk नहीं कर पाएंगे अच्छे से Smooth surface पे चलना बहुत मुश्किल होता है इसलिए friction हमारे लिए बहुत जरूरी है So answer है यहाँ पे We apply power on the land surface during walking and result is that we move forward. If the surface is having no friction स्मूथ सरफेस देन ऑन अप्लाई पावर अवर लेग्स विल स्लिप वी कैन वॉक एंड रन इजली ऑन अ सरफेस विद एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन हमारे लिए जो पर्याप्त फ्रिक्शन होना चाहिए लगभग उतना अगर है तो हम आसानी से चल सकते हैं और अगर फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया गया तो हम लोग गिर पड़ेंगे स्लिप कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Why do cycles sleep on applying brakes on a wet street during rain? So answer है जब भी गिली सड़क पर अगर हम brake मारते हैं तो slip कर जाती है वो भी friction reduce होने की वजह से क्योंकि पानी पड़ा होता है. When we apply brakes on a wet street during rain cycle, rain cycle slip because there is no appropriate friction between cycle wheel and road. The same situation occurs when there is sand on road. Road पर sand होने की वजह से भी friction less हो जाता है और गिर पड़ते हैं. Next है why do the parts of machines regularly oil 
ग्रेस्ड मतलब ऑयल कर देते हैं या ड्रेस कर देते हैं रेगुलरली क्यों करते हैं उसके फ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए इफ द पार्ट ऑफ मशीन आर नॉट रेगुलरली ऑयल ग्रीस्ड देन मशीन विल नॉट स्टक एंड इट विल टेक मोर एनर्जी टू रन मशीन बिकॉज फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन ऑयल हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ मशीन एंड मशीन स्टार्ट इजली वाट मेजर्स आर टेकन टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑब्जर्व द थिंग्स मशीन एक्सेट्रा अराउंड यू एंड फाइंड आउट आंसर है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन मशीन आर ऑयल ग्रीस्ड एंड गुड क्वालिटी व्हील्स आर यूज्ड व्हाट इज द हाइट ऑफ अ साइड इन योर स्कूल एंड व्हाई डज इट हैव अ स्लोप फाइंड आउट आंसर है द हाइट ऑफ स्लाइड इन आवर स्कूल इज अबाउट सेवन फीट हाई स्लाइड हैव अ स्लोप इन अदर टू मूव इजली वेन वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोजिशन देयर इज लेस फ्रैक्शन विच हेल्प टू स्लाइड ऊपर से नीचे आने के लिए स्लाइड में कम फ्रैक्शन हो जाता है इसलिए आसानी से हम स्लाइड कर जाते हैं इसी के साथ बच्चों ये आज का लेसन ही समाप्त कर रहा हूँ नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक थैंक यू हैव अ नाइस डे